Bismillahirrahmanirrahim. viewers. Today we are going to talk about another skill which is required in our armory of skills for this eighth session of human resource development course. Last time we talked about yet another skill which was motivation and today we will start talking about the skill of communicating. Now communication has been defined variously by various people because communication is interpersonal, communication is business, communication is managerial communication, it is also communication of groups, communication within teams, but our focus today and for most of the this course will be interpersonal communication. Now interpersonal communication has been defined variously. Kuch logo ne se kaha, interpersonal communication do ya do se zyada logo ke darmiyan jo communication hai, wo interpersonal communication. Ab isme jo definition mein aapke saamne pesh kar raha hoon, wo thodi si mukhtalif hai. Because we are in human resource development specially, we do not treat communication as a one way process where there is a sender and there is a receiver and in between there is some channel. Ye purane jo linear models hain communication ke, wo unho ne isi tere describe kiya communication process ko, they broke it down into sender, receivers and channels. Aur phir usme interactive model jab aya to usme feedback ka loop add kiya gaya. But still, the role of receiver was not very potent even in the interactive models. Our discussion will mostly be based around the transactional model of communication which stresses the importance of transactions, the uh, exchanges which take place between people defined as a social unit. When we enter a room or when we enter a rail carriage for example and we see somebody sitting before us and we look at that person, we give a smile or a nod that is a transaction, that is a stimulus to transaction given to a person and he might respond and if he does not respond, that, that is also considered as a response. So par we are looking at the process of communication from the standpoint of transactions and we will talk in some detail about what are transactions and in our lectures and sessions to come, we will in fact start talking about transactional analysis. Interpersonal communication ko samajne ke liye ye zaruri hai that we consider that communication has two extremes. Aap ye samjhiye ki communication ek continuum hai jiski ek extreme hai impersonal aur ek extreme hai personal. Impersonal communication aise hai jaise hum kisi bank mein jate hain and we talk a few sentences with the cashier or with the receptionist or with the person sitting on the desk and we and he also responds back, we cash the check and we come out. Now, this communication we have personal hone ki zarurat nahi. We don't need to know what is the situation of this person who is talking to us, um, what is his current mood, what is his culture, what is his attitude, behavior. We don't need to know what is the situation of this communication. Mein zarurat nahi. But we, when we are talking about relationships, when we are talking about friends, when we are talking about peers, when we are talking about colleagues, par then we, we cannot be very impersonal with people. We need to know them so that we can understand them better, so that we can communicate with them better. So in this background, mein, I will present this definition of interpersonal communication, which defines interpersonal communication as a process which is selective. In words, we will describe this in the next time. We will definition on the board. Pe hai. And the definition is that interpersonal communication is a process which is selective, systemic, unique, ongoing. This is the word we have noted that it is a process which is selective, unique, ongoing, and systemic. And this is a process which involves transaction between people who reflect and build personal knowledge of one another and create shared meanings. So, this is the thing you note that this is not sender to receiver and receiver to sender. This definition is talking about 
सेवन एट की वर्ड्स विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड और इनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं लाइक द फर्स्ट वर्ड इज सिलेक्टिव क्योंकि हमने डिफाइन किया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ सिलेक्टिव यूनिक ऑन गोइंग प्रोसेस तो सिलेक्टिव का क्या मतलब है सिलेक्टिव मीन्स जैसे मैंने पहले अर्ज किया वी डू नॉट कम्युनिकेट इंटीमेटली विद एवरी वन वी गो टू मैनी ऑर्गेनाइजेशन वी गो टू मैनी प्लेसिस Uh, we meet people at reception we meet people at the desk we meet people formally and we don't need to communicate intimately with all of them so iska matlab hai pehli cheez jo inter interpersonal communication mein aayegi that is that this process is selective we select it it is up to us and we should make these selections carefully where to be intimate where not to be intimate where to be personal where not to be personal so we do not communicate intimately with majority of people in fact with whom we come into contact in our daily life aap note kijiye jab aap ghar se bahar jate hain aur fir wapas aate hain to us dauran aap kai logon se milte hain kisi se aap rasta pooch lete hain kisi se aap utar ke kuch cheez khareedte hain dukandar se shopkeeper se aapka interaction hota hai traffic police se aapka interaction hota hai bahut se logon se hota but you don't try to know them intimately because there is no need so pehli cheez jo interpersonal communication mein important hai that is that it is a process which is selective the other word which we used in the definition was systemic systemic means here the context of communication because every communication at interpersonal level is occurring within a situation it is not occurring in vacuum like right now i am talking to you and i am talking to you in context of this course of human resource development i am talking to you in the context of education i am talking to you in the context of student teacher relationship i am talking to you in the context of pakistani society examples which we will give will come from pakistani society so a context hai agar hum usse bahar chale jaye if we examples mein to hum use kar sakte hain sports bhi use kar sakte hain entertainment ko bhi use kar sakte hain but if we specifically start talking about sports to wo context fir dusra ho jaye or if we start talking about physics to wo context aur ho jayega our context here is human resource development isi tarah jab hum communicate karte hain to hum kisi na kisi context mein ya situation mein rehte hain if we taking the example of a spouse talking to his or her spouse to wo jo baat cheet chal rahi hoti hai khas moment pe wo bhi context mein hoti kabhi wo baat cheet purely फाइनेंशियल मैटर्स पे हो रही है कभी वो बातचीत प्योरली बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में हो रही होती कभी वो बातचीत किसी पर्सनल लेवल पे हो रही होती है सो देर ऑलवेज इज अ कॉन्टेक्सट ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं होती अनदर वर्ड विच वी स्पोक इन आर डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वॉज द वर्ड यूनिक एंड वी सेट दैट इट इज अ प्रोसेस विच इज सिस्टेमिक विच इज यूनिक एंड सिलेक्टिव यूनिक because every person with whom we come into contact including our own self is unique especially those people which are intimate to us jo log hamare kareeb hain ab waise to har koi unique hai lekin jo log hamare intimate hain jo hamare kareeb hain unki uniqueness hamare liye bahut aham hai kyunki hum naye logon ke kareeb ja sakte hain we can get new intimate people but jo pehle intimate hamare se log hue hain wo replace nahi ho sakte so human beings ki jo ye quality hai that they are unique and they are irreplaceable that also makes interpersonal communication a special process because we are communicating with different people and of different intensity of intimacy with us or closeness with us so we are we have to treat everyone every one of the individual with whom we in uh, we come into contact as a unique person with whom our transactions will take place then we also said that interpersonal communication is an ongoing process ye aisa nahi hai that we talk and then we stop and then communication stops because we will see that interpersonal communication not only involves words or not only the verbal communication but also the non verbal communication the body language the gestures the hand movements the intonations the voice fluctuations the gestures the facial expressions सो so, अगर हम बोल नहीं भी रहे इवन देन आर बॉडी लैंग्वेज आर फेशियल एक्सप्रेशन इज सेंग समथिंग सो दैट मीन्स वी कैन नॉट पुट एन एंड टू अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इवन वेन वी आर स्लीपिंग अपेरेंटली तो उस वक्त हम बिल्कुल 
دنیا سے بے خبر ہیں بٹ آر سلیپنگ پوسچر آلسو ٹیلس الاٹ اباؤٹ آر پرسنالٹی اباؤٹ آر مینٹل اسٹیٹ دیر آر پیپل ہو اسلیپ یو نو پروٹیکٹیولی وہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں وہ ذرا پروٹیکٹیو ہو کے سوتے ہیں جو بہت سیدھے ہو کے سوتے ہیں دے آر دوز پیپل ہو ڈونٹ فیل انسیکیور وہ ذرا کانفیڈنٹ لوگ سو ڈیورنگ اسلیپ ڈیورنگ پوزیز آف سائلنس ایون وین وی آر تھنکنگ الون اینڈ سم باڈی از واچنگ اس ہی اور شی کین ڈپیکٹ ویدر وی آر سلاؤچنگ آن دا چیئر اور ویدر وی آر ریلیکسڈ اور سو کمیونیکیشن از اے پروسیس وچ از آن گوئنگ اینڈ وچ از کنٹینیوس اینڈ آلسو وی مینشن دیٹ اٹ از ٹرانزیکشنل ٹرانزیکشنل ان اے سینس دیٹ اٹ از بٹوین پیپل فار ایگزامپل سم باڈی واکس ان دا روم گیوز اے اسمائل ٹو ہز پیئر ہی اسمائلس بیک اور دیٹ از اے ٹرانزیکشن اے فل فلڈ سوشل ٹرانزیکشن اصل میں پرابلم یہ تھی سائیکالوجی کی جو فیلڈ ہے اس کو فزیکل سائنسز کی طرح کوئی یونٹ نہیں مل رہا تھا فزیکل سائنس میں تو یونٹس ہیں بایولوجی میں یونٹ ہے بیکٹیریا ہے یونٹ ہے فزکس میں یونٹس ہیں ایٹمز ہیں مالیکیولز ہیں کیمسٹری میں مالیکیولز ہیں یہ سب یونٹس ہیں جس کے اوپر مزید تھیریز بلڈ کرنا مزید کام کرنا آسان لگا لیکن سائیکالوجی میں یہ چیز کافی دیر تک نہیں رہی دیر واز نو یونٹ آن وچ ٹو ورک آن سو آفٹر فرائڈ اینڈ آفٹر ایرک برنے دس کانسیپٹ آف سائیکولوجیکل ٹرانزیکشنز واز کریٹیڈ ٹو کریٹ ان فیکٹ اے یونٹ سو اس یونٹ کے ارد گرد پھر سائیکو انالیسس کا پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا سو ٹرانزیکشن اس لیے اس ہم اس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں بیکاز اٹ انوالوز این ایکسچینج بٹوین ٹو پیپل سم ٹائمس این ایکسچینج آف ورڈس سم ٹائمس این ایکسچینج آف ورڈس اینڈ نان ورڈس ایز وی سیڈ جیسچرس ایکسپریشنس ٹونس ہو سکتا ہے کہ ورڈ وہی کہا جائے لیکن ٹون اس ٹون میں کہا جائے کہ اس کا مطلب بدل جائے فار ایگزامپل اف یو اف سم بڑی آسک یو ہاؤ آر یو اینڈ یو سے آئی ایم فائن ود اے فراؤن دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام سینگ آئی ایم فائن ود اے اسمائل سو یہ ایکسپریشن ٹون انفلیکشن ان سے بہت فرق پڑتا ہے اور کمیونیکیشن کو کیونکہ ہم نے بات یہ کی ہے کہ کمیونیکیشن کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے اس پروسیس آف کمیونیکیشن سے شیئرڈ میننگس کو نکالا جائے تو وہ شیئرڈ میننگس تبھی نکلیں گے یا تبھی سامنے آئیں گے جب ہم اس پروسیس کو ایز اے ٹرانزیکشن اس کو ڈیل کریں اور ساتھ میں ہم نے پرسنل نالج کا ورڈ بھی یوز کیا تھا تو انٹر پرسنل کمیونیکیشن کریٹس اینڈ اٹ ڈیمانڈس پرسنل نالج اب آپ یہ سوچیے دیٹ دوز فرینڈس آف یورز اور دوز فیملی ممبرز آف یورز ہو لیو ود یو یو نو دم فار اے لانگ ٹائم تو کتنی زیادہ آپ کو ان کی پرسنل نالج ہو چکی ہوگی یو نو ملین تھنگز اباؤٹ دیم یو نو دیر ہیبٹس واٹ میکس ایم ہیپی واٹ میکس ایم سیڈ واٹ ایکسائٹس دیم واٹ بورز دیم سو یہ بہت سی چیز اس کے علاوہ ان کی آپ کی اور ان کے بیچ میں خاص وکیبلری ڈیولپ ہو چکی آپ کو ان کی کئی ہیبٹس کا پتہ ہے ان کو آپ کی کئی ہیبٹس کا پتہ ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ فراؤن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی جب انہیں کوئی پروپوزل دیا جائے اور یہ خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سو یو یو نو یو ہیو بلڈ تھرو دا پروسیس آف کمیونیکیشن اوور ٹائم وی بلڈ پرسنل نالج از اباؤٹ ایچ ادر اینڈ اف یو ڈونٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کمیونیکیشن کا پروسیس پورا نہیں ہو رہا بیکاز دیٹ ریکوائرس کیونکہ یہ رسپانسبلٹی آف بلڈنگ نالج از آن بوتھ دی کمیونیکیٹرز ناٹ آن ون آف دیم ایک یہ کہ فائن ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ می نا ہی ایڈجسٹ یہ نہیں ہوتا اس طرح کمیونیکیشن فلاپ ہو جاتی دی ایکچوئل سکسیس آف کمیونیکیشن از وین اٹ از بائی لیٹرل جب دونوں کمیونیکیٹرس ایک دوسرے کے بارے میں پرسنل نالج نہ صرف کہ ڈیولپ کریں بلکہ اس کا خیال کریں کمیونیکیشن میں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیونیکیٹ کریں ون مور ٹرم وچ وی اسپوک اور مینشنڈ ڈیورنگ دی definition of interpersonal communication is that it has meanings now meanings in fact is the heart of interpersonal communication because if you go to a for example go to an airline uh, office for buying a ticket you don't construct meanings why this receptionist or why this person sitting on the desk is saying this to me in this tone usko to aapne ticket leni hai aapko job chahiye ticket hai ya nahi اور اگر نہیں ہے تو پھر کب ملے گی سو یو دیر از نو لیول آف یو نو میننگ انوالومنٹ لٹرل میننگ کے اوپر آپ کا کام چل رہا 
बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो फिर हम सिर्फ वर्ड एक्सचेंज नहीं कर रहे देन वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग सो मीनिंग्स वर्ड मैंने उधर डेफिनेशन में यूज किया नॉट मीनिंग बिकॉज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स और गिवस मीनिंग एट टू लेवल्स उसमें एक तो है लिटरल मीनिंग्स जो अल्फाज के मतलब हैं फॉर एग्जाम्पल समबड़ी सेंग अ पेरेंट सेंग टू हर चाइल्ड और टू हिज चाइल्ड गो क्लीन योर रूम अब इसमें एक तो लिटरल मीनिंग है कि जाइए अपना कमरा साफ कीजिए लेकिन एक दूसरा मीनिंग भी इसमें इम्प्लाइड है एंड दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप मीनिंग्स एंड दैट मीनिंग इन दिस केस इज सेंग दैट आई एम योर पेरेंट सो गो एंड क्लीन योर रूम वाई बिकॉज आई एम योर पेरेंट टेलिंग यू टू डू सो और फिर इसमें डिपेंड करेगा कि पेरेंट ने किस टोन में किस लहजे में कहा क्या वो बहुत ही तहमकाना और बहुत एग्रेसिव लहजा था गो एंड क्लीन योर रूम ये भी वही बात हो रही बट गो एंड क्लीन योर रूम ये भी वही बात हो रही है बट द रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टोन तो जो सेकेंड मीनिंग हमने निकाला है रिलेशनशिप लेवल ऑफ मीनिंग वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या द वे इट वॉज सेड और द टोन इन विच वॉज सेड इज डिफाइनिंग दैट सो एक प्रिंसिपल यहाँ पे हमें क्लियर मिलता है वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली एक्सप्लेन्स द लिटरल मीनिंग्स देर एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप और द हिडन मीनिंग्स ऑफ द कम्युनिकेशन ना हमारे जहन में अब कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन जो है वो एक हद तक आ जानी चाहिए दैर इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम सिलेक्टिव भी होते हैं जिस जो यूनिक भी है जो कंटिन्यूस भी है जो ऑन गोइंग भी है जिसमें हम मीनिंग्स भी तलाश करते हैं जिसमें लिटरल मीनिंग भी हैं जिसमें रिलेशनशिप मीनिंग भी हैं इसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी है और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों शामिल हैं सो दैट इज वॉट वी विल टॉक अबाउट वैन वी और वॉट वी मीन वैन वी मैंशन द टर्म इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड टूडे इज टॉक इज अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर जब रिसर्च हुई तो उस पर रिसर्चर्स केम अप विद सम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर हम ये प्रिंसिपल जहन में रखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा ये देखना वेदर कम्युनिकेशन इज अकरिंग एट द डिज़ायर्ड लेवल और नॉट ये मेरे ख्याल में आठ प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे आपसे जिनमें से पहला प्रिंसिपल ये है दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वी कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट इंटरेस्टिंग है ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कम्युनिकेट ना करें जैसा मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी दैट वैन वी आर विद अदर्स वैदर वी आर टॉकिंग और वैदर वी आर नॉट टॉकिंग पीपल विल इंटरप्रेट मीनिंग्स फ्राम इट सो पीपल विल इंटरप्रेट मीनिंग्स फ्राम वट वी डू एंड से एंड ऑल्सो फ्राम वट वी डोंट डू एंड डोंट से फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ गैदरिंग पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू यू एंड यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग फाइन यू यू आर कम्युनिकेटिंग But if somebody asks you a question and you ignore him, so that is also communication. And if you keep quiet or you give a very brief answer, that is also telling the other person that I am not interested in talking to you at the moment. So we cannot not communicate. We we always communicate sometimes through words, sometimes through our expressions, sometimes the way we are sitting. Sometimes, for example, if you want, if you are talking to someone and you are talking to someone and you are talking to someone. पे नजर आपकी जाती है दैट इज टेलिंग दी अदर पर्सन दट आई एम एन हरी और यू कट शॉर्ट और मैनी अदर थिंग्स विद इन द कॉन्टेक्स द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन इज इर रिवर्सिबल जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज इर रिवर्सिबल तो यहाँ पर हम सब ने सुन रखा है हजरत अली का कॉल कि जो तलवार है उसका जख्म तो चला जाता है जुबान का जख्म नहीं जाता अल्फाज का घाव जो लगाया होता है वो नहीं जाता बिकॉज वंस वी हैव सेड समथिंग You cannot take it back. I mean, we we can say literally that I take my words back. Fine. वो एक politeness का तकाजा है. हम कह सकते हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. Which means I'm sorry. But ये तो कहने तक है. Can we actually take those words back? ये possible नहीं. So once we have communicated, उसके बाद इसको repair करना it is possible, but it is irreversible. So, uh, when we speak, when we write. when we write an email when we write a letter or when we write a memo or when we say something we have to be very careful because we should understand that whatever we are saying or writing is going to be irreversible because jisne isko padha pehli dafa uska zehn mein ek image aayega uske baad hum iske corrigendums chape ya ispe apologies kare ya sorry kare wo baat wo nahi banegi so that that is a principle 
جس کی وجہ سے وی گاٹ ٹو بی کیئر فل ان ناٹ اونلی سینگ سم تھنگ بٹ ایکچولی ان سلیکٹنگ آر ورڈس ایکچولی ان سلیکٹنگ دا ٹون ان وچ وی آر یوزنگ دوز ورڈس اور وہ کانٹیکس کے مطابق ہونی چاہیے تھرڈ پرنسپل آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن از دیٹ انٹر پرسنل کمیونیکیشن انوالوز ایتھیکل چوائسز اب ایتھیکل چوائسز نہ صرف انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں انوالو ہوتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر ڈسیزن میں انوالو ہوتی ہیں اب انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں ورک سیٹنگز میں اسپیشلی ایک مینیجر ہیں انہوں نے ایک سپروائزر کی اپنے ایک سب آرڈینیٹ کو فیڈ بیک دینی ایتھیکل چوائس کو پہلے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں ایتھیکل چوائس بیسکلی مینس دی ایشوز آف رائٹ اینڈ رانگ کیا یہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ایتھیکل ڈائلمز ہر وقت ہر گھڑی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ایگزامپل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک مینیجر نے فیڈ بیک دینی ہے ایک بہت ہی سینسٹیو امپلائی کو این امپلائی ہو از اے فی میل ہو ہیز اے فیملی وچ از یو نو ناٹ ویری سپورٹیو ہسبینڈ ہیز پرابلمس اینڈ شی از ویری سینسٹیو اور ان کو فیڈ بیک بھی نگیٹو دینی ہے مینیجر نے اب یہاں پر ان کو ایک ایتھیکل ڈائلیما فیس کریں گے وہ کہ کیا میں ان کو اسٹریٹ اوے نگیٹو فیڈ بیک دے دوں اور شوڈ آئی ہائڈ دیٹ فیڈ بیک اور شوڈ آئی سی اٹ ان سم ادر فارم بیکاز اف آئی اسٹریٹ اوے گیو ہر اے نگیٹو فیڈ بیک اٹ ول ہرٹ ہر فردر اینڈ ول پرابلی کاز ہر ورک ٹو ڈیٹیریٹ فردر سو کیا میں یہ فیڈ بیک دے کے ان کا بھرا کر رہا ہوں کمپنی کا بھرا کر رہا ہوں ان کا بھرا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور اگر کمپنی کا بھرا کر رہا ہوں تو کیا اس پرسنالٹی کے ساتھ میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا سو وین وی اسپیک وین وی رائٹ وین وی سی سم تھنگ وی ہیو ٹو کنسڈر دیٹ وی آر ان فیکٹ کمیونیکیٹنگ اینڈ وی آر ایتھیکلی باؤنڈ ٹو بی رسپانسبل فار آر کمیونیکیشن سو دیٹ اٹ از ناٹ دیٹ وی ڈونٹ ہرٹ پیپل یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر وقت خوش رکھیں لیکن کہاں پر ہم نے کیا بات کرنی ہے ایتھکس کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے چوتھا پرنسپل پرنسپل نمبر فور آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن از دیٹ میننگس آر کنسٹرکٹیڈ ان انٹر پرسنل کمیونیکیشن جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ورڈس کے لٹرل میننگ بھی ہیں اور ان کے کہنے کے طریقے کے مطابق ان کے ریلیشن شپ میننگ کو نکالا جاتا ہے فار ایگزامپل اف آئی اگر آپ سنتے ہیں کوئی صاحب کسی سے کہہ رہے ہیں یو آر سیک اب یہ مذاق بھی ہو سکتا یہی چیز ایک میڈیکل ڈائگنوسس بھی ہو سکتی یہی چیز ایک یہ کہنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پروفیشنلی انکمپیٹنٹ ہو سو اس کو اب کس طرح اس کا مطلب ہے ورڈس کی کوئی میننگ نہیں میننگس آر ایکسٹریکٹیڈ فرام دا کانٹیکسٹ میننگس آر ایکسٹریکٹیڈ فرام دی ایکسپریشنس آف دی کمیونیکیٹرس میننگس آر ایکسٹریکٹیڈ فرام دی باڈی لینگویج آف دی کمیونیکیٹرس سو آل دوز ایلیمنٹس آف ورڈس اینڈ نان وربل کمیونیکیشن اینڈ دا کانٹیکس اینڈ دی انوائرمنٹ دے ایڈ اپ اینڈ دین میننگس آر کنسٹرکٹیڈ تو یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سنا وہ ہم نے سوچا کہ ایگزیکٹلی یہی مطلب تھا اس کمیونیکیٹر کا وی ہیو ٹو سی دا کانٹیکسٹ وی ہیو ٹو سی دا وے اٹ واز سیٹ وی ہیو ٹو سی انڈر وچ ٹون اٹ واز سیٹ اینڈ وی ہیو ٹو سی دا اس کے کہنے سے دوسری پارٹی پہ کیا ریئیکشن ہوا ہاؤ از ہی اور شی پرسیونگ دس سو ورڈس الون آر nothing as far as communication is concerned I mean, when i say there nothing it it does not mean hamare paas language ek tool hai na jiske zariye hum lafzon se communicate karte hain wo hamare paas aur koi naam rakhne ke zariye nahi hai cheezon ko lekin iska matlab ye nahi hai ki words ke upar hi sari ki sari communication munasir in fact jo jo researchers hain unme se bahut se researchers ka ye daawa hai that 60 to 90% of communication occurs non verbally sirf 30-40 فیصد کمیونیکیشن یا کچھ ریسرچر کے مطابق دس یا سات فیصد سے زیادہ کمیونیکیشن جو ہے وہ لفظوں کی ہوتی ہے اس کے بعد کی ساری کی ساری کمیونیکیشن نان وربل اور یہ بھی ریسرچ نے دکھایا ہے لوگوں کو پروف بھی کیا ہے کہ جب آپ کسی گیدرنگ میں کسی صاحب کو سننا شروع کرتے ہیں دیر ففٹی سکسٹی پیپل سٹنگ اینڈ سم پرزینٹر کمز اینڈ اسٹارٹ اسٹاکنگ مے بی اے اسٹوڈنٹ گیونگ اے پرزینٹیشن ان دا کلاس نو وائی پیپل will attend to that presentation and in some cases they won't attend to that presentation does not depend on what the speaker is saying. It will first depend on how he is saying it. Whether he is capturing the attention of the audience or not. Whether he is building a rapport with the audience or not. 
بیکاز اگر لوگوں کو یہ چیز اٹریکٹو لگے گی دین دے ول لسن دین دے ول لسن ٹو دا ورڈس بٹ اف دے آر ناٹ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ بائی دی نان وربل لیول آف یور کمیونیکیشن دین دے وونٹ پے مچ اٹینشن ٹو دی وربل لیول آف کمیونیکیشن اور ورڈس دا ففت پرنسپل آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن از دیٹ میٹا کمیونیکیشن افیکٹس میننگس میٹا ایم ای ٹی اے میٹا کمیونیکیشن میٹا مینس اباؤٹ سو میٹا کمیونیکیشن ول مین کمیونیکیشن اباؤٹ کمیونیکیشن جیسے ہم نے پہلے بھی ایگزامپل دی کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں دیٹ ہی از سٹنگ سلاؤچ ڈراپ شولڈرز اینڈ ربنگ ہیز اور آر فور ہیڈ اینڈ لوکنگ ٹائرڈ تو سم بڑی گوز اینڈ کین ٹیل دیٹ پرسن دیٹ یو لک اسٹریسڈ اب یہ جو اسیسمنٹ ہے یو لک اسٹریس یہ آپ نے لفظوں سے نہیں بنائی یو جسٹ سا دیٹ پرسن یو سا دا باڈی لینگویج یو سا دی ایٹیچیوڈ بہیویئر یو سا دی جیسچرس اینڈ یو کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ دس پرسن لکس ٹائرڈ اور اسٹریسڈ آؤٹ سو دس ان میٹا کمیونیکیشن دس از میٹا کمیونیکیشن بیکاز اٹ میٹا کمیونیکیٹس اباؤٹ دی سچویشن آف دیٹ پرسن سو اٹ از کمیونیکیشن اباؤٹ کمیونیکیشن اور اس میں لفظ بھی انوالو نہیں ہوئے سو نان وربل کمیونیکیشن ہیلپس اس میٹا کمیونیکیٹ الفاظ سے بھی میٹا کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹ موسٹلی دی دی میٹا کمیونیکیشن اکرس بیکاز آف نان وربل کمیونیکیشن دی سکس پرنسپل آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن از دیٹ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ڈیولپس اینڈ سسٹینز ریلیشن شپ آپ نے کبھی کوئی ایسا ریلیشن شپ دیکھا جس میں کمیونیکیشن انوالو نہیں جتنے بھی لانگ ٹرم ریلیشن شپ چاہے وہ فرینڈ شپس ہیں چاہے وہ رشتے داریاں ہیں دے آر دیئر their success they are successful because the communication is successful yani unki puri ki puri kamyabi ka jo raaz hai wo successful communication ke upar if it is not that you know people have are just living together by force is tarah to log hongo aap kisi bhi kamre mein ikattha rakh dein by force wo reh sakte hain lekin unme se kuch hi log honge jinke aapas mein taluqat ya aapas mein relationship develop hoga aur wo kyun hoga because those people will interpersonally communicate with each other which means they will try to know each other they will try to construct meanings out of their context they will try to construct meanings out of their communication so ye jab day in or day out ye cheez repeat hoti rehti hai to hum dusre ke bare mein zyada janna shuru ho jate hain dusre saab hamare bare mein janna zyada shuru ho jate hain aur yahi relationship relationship is what relationship is a bunch of a bundle of memories memories and experiences wo kis cheez pe based wo hamari isi ability to communicate with each other defines whether our relationship will develop and once it develops whether it will sustain or not sustain the seventh principle of interpersonal communication is that interpersonal communication is not a cure all ye har cheez ka ilaj nahi hai یہ ویسٹرن سوسائٹی سے جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کو یہ پرٹیکولرلی آئیڈیا از ویسٹرن دیٹ یو کین ٹاک اٹ آؤٹ فائن یو کین ٹاک تھنگز آؤٹ اور ان سے بہت دفعہ سولوشن نکلتے بھی ہیں بٹ دیر آر مینی پرابلمس وچ کین ناٹ بی سالوڈ بائی کمیونیکیشن فار ایگزامپل ہنگر ہے بھوک ہے پاورٹی ہے انوائرمنٹل ایشوز ہیں کیا یہ چیزیں کمیونیکیٹ صرف کمیونیکیٹ کرنے سے سالو ہو سکتی ہیں نو یا دو شخص ہیں جن کا آپس میں ریلیشن شپ اس حد تک بگڑ چکا ہے خراب ہو چکا ہے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو چکی ہیں مس ٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے دیٹ کمیونیکیشن الون ول پرابلی فیول دیئر ریلیشن شپ انسٹیڈ آف ہیلنگ اٹ انسٹیڈ آف میکنگ دیم کام ہو سکتا ہے وہ کمیونیکیشن ان کو فیول کر دے سو کمیونیکیشن کے بارے میں یہ نہ سوچیے گا کہ بات کر لینے سے ہر چیز حل ہو جاتی یہ ذرا ویسٹرن کیونکہ ویسٹرن فلاسفی کی بیسز فرق ہیں ہم جب اس کو اپنی سوسائٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اپنی کلچر اپنی سوسائٹی اپنی جو اسپرچل ایلیمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اس میں ایڈیشنس کرنی پڑتی ہیں ویئر ایز ویسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹرن نالج از کلیم ٹو بی پیورلی سیکولر سو اس میں بہت سے ایلیمنٹ مسنگ آپ کو لگیں گے اس میں سم ٹائمز دے بیکاز یو نو دے ول سے اوکے فائن یو آر اینگری یو آر ورڈ سو لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ ہمارا کلچر ذرا فرق ہے ہم اگر اینگری ہیں تو ہم شاید اس کو ٹاک اٹ آؤٹ نہیں کریں گے will probably give the other person some time or will probably need some time for ourselves to settle, settle down. And as I gave you the examples that there are many issues which cannot be talked about. 
So it is not a cure all, but it is a huge step towards curing a problem or towards solving a problem. Because if two people can't communicate with each other, then maybe they can solve it in the presence of a third party or maybe in the presence of more people or relatives. But it will be a step towards solution, but it will not solve everything on its own. And the last or eighth principle of interpersonal communication is that nobody is a born communicator. Theek hai. कुछ लोगों में टैलेंट होता है कम्युनिकेट करने का कुछ लोगों में बात करने का सलीका होता है लेकिन एनीवन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग बेटर कैन लर्न इट बिकॉज़ कम्युनिकेशन इज अ स्किल लाइक अदर स्किल्स लाइक प्लेइंग अ गिटार और लाइक प्लेइंग क्रिकेट और लाइक प्लेइंग टेनिस और लाइक यू नो ड्रेसिंग अप नाइसली ये भी एक स्किल है जिसको अगर कोई सीखना चाहे तो वो सीख सकता है so we cannot say that interpersonal communication ki jo effectiveness hai wo sikhi nahi ja sakti and there are people who are very lucky because they communicate very well it is a hard work because most of the people who are good communicators have learnt it over years is tarah nahi hai ki unhone communication shuru ki kisi koi baat karni ya kisi topic pe and then things started coming in their mind on their own if they can speak on a certain topic in a gathering तो इसका मतलब है उन्होंने उसके बारे में पढ़ा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी सो हार्ड वर्क या मेहनत का एलिमेंट जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते सो कम्युनिकेशन कैन बी लर्न इट इज अ स्किल एंड एज वी नो स्किल्स कैन बी लर्न सो ये आठ प्रिंसिपल हमने जो डिस्क्राइब किए ये हमें एक एक खास रंग दिखा रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कि उसकी ये जो आठ हमने प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए हैं इनकी बेसिस पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैपन्स और अगर हम इसे इम्प्रूव करना चाहें तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट दीज प्रिंसिपल्स इन डिटेल एंड अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन आर कम्युनिकेशन एंड आर कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव नो वी टर्न टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स स्क्रीन पे आप डेफिनेशन देख रहे होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दैट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन अदर देन वर्ड्स दम इट इंक्लूड्स जेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज how we utter words inflections pauses tone volume and accent non verbal communication also includes features of environment that affect interaction personal objects jewelry clothes physical appearance and facial expressions so non verbal communication is a whole plethora of things around us in our environment and in our body language and in our facial expression and in our tone and voice and in inflections kahan pe hum lafzon pe stress dete hain kahan pe hum stress nahi dete whether we are speaking loudly or we are speaking softly kya murmur kar rahe hain ya hum baat ko clearly ada kar rahe hain so the, this is all a part of non verbal communication non verbal communication and verbal communications have a few similarities बिटवीन ईच अदर इनमें से पहली चीज़ तो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सिम्बॉलिक इसी तरह हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन भी सिम्बॉलिक थी लाइक फॉर एग्जाम्पल शर्गिंग ऑफ शोल्डर्स ये सिम्बॉलिक है हेड नॉडिंग हैव नो मीनिंग्स ऑफ देयर ओन बट मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्राम दैम बाय दी कम्युनिकेटर थ्रू द कॉन्टेक्सट लाइक द पर्सन कम्स टू यू एंड ई सेज कैन आई सेट हेयर एंड इज जस्ट नॉट द हेड दैट मीन्स येस यू कैन but if a person comes and you are already nodding your head that doesn't mean anything to him because you might be thinking something and saying yes to yourself or maybe communicating with someone else who's sitting far away so non verbal communication is symbolic like verbal communication the second similarity is like verbal communication non verbal communication is also culturally different or rule guided jise kehna chahiye jaise humne kaha bahut se अल्फाज हैं बहुत सी फ्रेजेज़ हैं जो हमारे कल्चर में यूज़ नहीं होती कहीं और होती हैं इसी तरह बहुत से जेस्चर्स हैं जो हमारे कल्चर में यूज़ नहीं होते कहीं और होते हैंड शेकिंग इज़ अ जेस्चर ऑफ बिगिनिंग और मीटिंग कोई बिजनेस मीटिंग शुरू होती है वेस्टर्न जेस्चर ये है कि दे शेक हैंड्स बट इट इज़ डिफरेंट इन फॉर ईस्ट इट इज़ डिफरेंट इन मिडल ईस्ट वहाँ और तरीक़ाकार हैं हैंड शेक करने के तरीके फ़र्क हैं दे पीपल इम्प्रेस ईच अदर जापान में भी इस तरह है फार ईस्ट में भी ऐसे है सो कल्चरल डिफरेंसेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी उसी तरह इफेक्ट करते हैं जिस तरह वो वर्बल कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करते हैं तीसरी चीज़ जो इनमें सिमिलर है दैट इज़ एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मे बी इंटेंशनल और इट मे बी अनइंटेंशनल 
جیسے ہم ورڈس جب چوائس ہماری ہے ورڈس کی جب ہم وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہم یا تو لفظ سوچ کے بولتے ہیں اس موقع کے مطابق جس طرح اگر ہم کسی انٹرویو پہ جا رہے ہیں جاب انٹرویو ہے اس پہ جا رہے ہیں اینڈ وی ہیو سلیکٹڈ آر کلوتھس تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر انٹینشنلی پکنگ اپ آر نان وربل کمیونیکیشن ٹو بی فارمل بیکاز وی آر گوئنگ فار این انٹرویو سو وی وانٹ ٹو گیو این امیج آف پروفیشنلزم سو وی انٹینشنلی پک آر نان وربل کمیونیکیشن لائک دیٹ وین وی گو ٹو دیٹ انٹرویو وی ول ناٹ سیٹ ریلیکسڈ اینڈ یو نو ود آر باڈی تھرون آن دا بیک آف دا چیئر وی ول سیٹ پروفیشنلی سٹ اپ رائٹ ول فیس دا پرسن سو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ انٹینشنل ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں نان وربل انٹرویوز میں نان وربل کمیونیکیشن میں ہو سکتی ہیں جو ان انٹینشنل ہو فار ایگزامپل ڈیورنگ دا سیم انٹرویو جس میں آپ نے کپڑے بھی سلیکٹ کیے جس میں آپ نے پوسچر بھی سلیکٹ کیا جس میں آپ نے اپنی ساری نان وربل کمیونیکیشن سلیکٹ کی اسی انٹرویو میں یہ پاسبل ہے دیٹ سم آف دی کوشچن اوفینڈز یو اور یو ڈونٹ لائک سم تھنگ اینڈ یو سڈنلی گرمس تو وہ جو گرمس سڈن آئی آپ پہ آپ کے چہرے پہ وہ ان انٹینشنل تھی سو دیٹ مینس نان وربل کمیونیکیشن از بوتھ انٹینشنل اینڈ نان انٹینشنل اینڈ وی ایز کمیونیکیٹرز ہیو ٹو ٹیک کیئر ناٹ اونلی اباؤٹ دی انٹینشنل نان وربل کمیونیکیشن بٹ آلسو دا نان انٹینشنل بیکاز دا نان انٹینشنل ون از دا ون وچ از ٹیلنگ اس ہاؤ دس پرسن از فیلنگ ایگزیکٹلی جو ہم نے کہا اس کا ایگزیکٹ ریئیکشن کیا ہوا وہ بہت سی دفعہ ہمیں نان انٹینشنل نان وربل کمیونیکیشن بتا دیتی اب ہم نے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن میں سملیرٹیز کی بات کی تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اے فیو ڈفرینسز کیونکہ ان دونوں فارم آف کمیونیکیشن میں کچھ ڈفرینسز بھی ہیں وہ ڈفرینسز یہ ہیں دیٹ نان وربل کمیونیکیشن یہ ریسرچ بیسڈ ڈفرینسز ہیں دیٹ نان وربل کمیونیکیشن از پرسیو ٹو بی مور بلیویبل دین وربل اس پہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو لفظ خود کوئی معنی نہیں رکھتے تو کس طرح سے وہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں ان پہ ہی آپ یقین کریں گے جیسے اگر آپ جاتے ہیں اور ایک شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹیڈ ہیں خدا نخواستہ آپ ان کی طبیعت پوچھنے گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیڈ پہ آرام سے بیٹھے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ان سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے اور انہوں نے کو بہت لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کی لیکن انہوں نے صرف یہ کہا بہتر اللہ کا شکر ہے وہ اپنے ریلیکس نظر آ رہے ہیں Now that is saying much more to you than his words. It is the situation, his body language, his appearance, the way he's sitting, is telling you more about his health than his words. So ek to ye cheez hai ki non-verbal communication becomes more reliable because it captures something which can also be seen. We listen to only from the ears. But non-verbal communication we are also seeing. So it is a form of communication from where we are actually hearing and seeing. So, in this way, we are multi-channeled. We are able to see the channel in this way, because it is more important. That's why its reliability is more. The other thing is, which I have said now, we come to the other point, that non-verbal communication is multi-channeled. Now, what is in verbal communication? We are saying that we are listening to the other side. So, we are speaking, somebody is hearing, or we have written someone who has written. لیکن نان وربل کمیونیکیشن میں سائٹ بھی ہے ہیئرنگ بھی ہے ٹچ بھی ہے دوسری سینسز بھی ہیں اسمیل کی سینس بھی آ رہی ہے سو دیر آر مینی اٹ از ملٹی چینل اس میں صرف دو سینسز پہ ہمارا انحصار نہیں تیسرا ڈفرینس جو نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن کے درمیان ہے وہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی تھی دوبارہ اس پہ آتا ہوں دیٹ نان وربل کمیونیکیشن از کنٹینیوس یو کین ناٹ اسٹاپ ایٹ You can stop talking and verbal communication will stop. But even when you are sitting silently, your expressions are telling something. The way you are dressed up is telling something. The way you are looking at people is telling people something. If you, for example, if you are taking a keen interest and you are actually looking at something, that shows that you are taking a keen interest. But if you are looking at a TV program or something that is showing you, اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں لیکن آپ نے اپنا فیس بھی ٹرن کر لیا ہے تو دیٹ از ٹیلنگ ادر پیپل دیٹ یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ سو نان وربل کمیونیکیشن از کنٹینیوس ویئر ایز وربل کمیونیکیشن کین بی ڈس کنٹینیوس بیکاز وین وی اسٹاپ ٹاکنگ وی اسٹاپ وربل کمیونیکیشن وہ نان وربل نیند میں بھی چلتی نان وربل 
وہ اس لیے سیکرٹری میں یہ چیز یوز ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسین بنا ہے فار ایگزامپل کوئی عدالت میں کیس آتا ہے اور وکیل اسفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب بے قصور ہیں کیونکہ ان کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں اب یہ دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے کئی دفعہ عدالتیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ان صاحب کو بد اف آؤٹ ٹیلنگ دیٹ پرسن ان کو تنہائی میں آبزرو کیا جائے جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اگر تو یہ ساری حرکتیں نارمل انسانوں کی طرح کرتے ہیں کہ اخبار بھی پڑھ لیا لیٹ بھی گئے تھک کے اور اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے کھانا کھایا دین ہی از ویری نارمل تو پھر تو شاید یہ ان سے نہیں ہے لیکن اگر یہ اکیلے میں بھی ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو ان سینٹی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں تو دین پرابلی ہی از ان سین سو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن تو رکتی نہیں اس لیے اف وی واچ سم باڈی ود آؤٹ ہیز نالج دین وی آر واچنگ ہیز اور ہر ایکچوئل بہیویئر سو اس پہ کورٹس بھی ریلائی کرتے ہیں ڈاکٹرس بھی ریلائی کرتے ہیں پرنسپلس آف نان وربل کمیونیکیشن جس طرح ہم نے ڈیفائن کیے تھے آٹھ پرنسپلس وربل کمیونیکیشن کے اسی طرح کچھ پرنسپلس نان وربل کمیونیکیشن کے بھی ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے دیٹ نان وربل کمیونیکیشن مے سپلیمنٹ اور ریپلیس وربل کمیونیکیشن لائک وی سے یس اینڈ ود دیٹ وی ناٹ آر ہیڈ دیٹ از اے سپلیمنٹ ٹو سینگ یس اینڈ وی سے نو اینڈ وی شیک آر ہیڈ دیٹ از اے سپلیمنٹ ٹو سینگ نو اگر کوئی شخص یہ کہ نو اینڈ دین ناٹ از ہیڈ دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ دیٹ ول کنفیوز ایوری ون دوسرا پرنسپل جو نان وربل کمیونیکیشن میں امپورٹنٹ ہے دیٹ از دیٹ نان وربل کمیونیکیشن ریگولیٹس انٹریکشن ریگولیٹس سے مراد کیا ہے آئی ٹیل یو فار ایگزامپل ہم جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جب بات اپنی ختم کر چکتے ہیں تو ہم دوسرے شخص سے تو یہ نہیں کہتے کہ اچھا اب آپ بولیے دا سیکنڈ دا مومنٹ وی گیو اے پاز اینڈ وی لوک ایٹ دی ادر پرسن دی سیکنڈ پرسن گیٹس اے کلو دیٹ ناٹ از مائی ٹرن ٹو ٹاک سو نان وربل کلوز جو ہیں ہماری باڈی لینگویج کے یا ہمارے ایکسپریشنس کے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں کانورسیشن کو وہ گائڈ کرتے ہیں کانورسیشن کو سو دیٹ از آلسو اے پرنسپل آف نان وربل کمیونیکیشن دا تھرڈ ون از دیٹ نان وربل کمیونیکیشن آفٹن اسٹیبلشز ریلیشن شپ لیول میننگ اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وربل کمیونیکیشن سے ہمیں صرف لٹرل میننگ مل رہے ہیں ورڈس کے میننگ مل رہے ہیں ویئر ایز نان وربل کمیونیکیشن از ٹیلنگ اس دا وام تھ ان دی ریلیشن شپ دی ڈیپتھ ان دیٹ ریلیشن شپ اس میں کتنی گہرائی ہے اس ریلیشن شپ میں کتنی انٹینسٹی ہے دیٹ از ڈسکرائبڈ بائی مور بائی نان وربل کمیونیکیشن اب ہم آل آف اس واچ ڈفرینٹ تھنگز آن ٹی وی موویز بھی ہیں سیریلس بھی ہیں اسپورٹس بھی ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دی انٹرٹینمنٹ یا آرٹ ورک جو ہے دیٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ ڈائلاگس دیٹ از اباؤٹ ہاؤ دی ڈائلاگس آر ڈلیورڈ اس وقت باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے ایکٹر کی یا فیشیل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے دیٹ میکس این ایکٹر این ایکٹر ادر وائز ڈائلاگ تو پڑھے جا سکتے ہیں بٹ ہاؤ دے آر آرٹیکولیٹڈ کس ٹون میں وہ کہے جا رہے ہیں ود واٹ فیشیل ایکسپریشن ود واٹ باڈی لینگویج ود واٹ اکمپنگ موومنٹس یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں از اے ویری گڈ ایکٹر لائف میں بھی اس طرح ہے کہ جب ہم اسپیشلی بزنس یا ورک سیٹنگس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یا ایون ہماری پرسنل لائف میں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف سٹنگ ہسبینڈ اینڈ وائف آف ٹوینٹی ایئرس سٹنگ ٹوگیدر ان کی باڈی لینگویج ہی اور ہوگی ایز کمپیئر ٹو سے ریلیشن شپ وچ از جسٹ ان دی اسٹیج آف ارلی فارمیشن سو فورتھ پرنسپل آف نان وربل کمیونیکیشن از دیٹ نان وربل کمیونیکیشن ریفلیکٹس اینڈ ایکسپریس کلچرل ویلیوز یہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں ڈریس ہے جیسے دیر آر پیپل فرام مڈل ایسٹ ول ویئر دیٹ توک وہ ان کا نان وربل کمیونیکیشن ہے کیونکہ ڈریس ان کا ایک آبجیکٹ ہے جو بول تو نہیں رہا بٹ دے ہیو سلیکٹیڈ اٹ بیکاز آف دیئر کلچر اسٹوڈنٹ آئے ایک ویسٹرن کلچر جو بہت سی اور کنٹریز میں بھی دیکھا سنا جاتا ہے ہمارا اپنا بھی ایک نیشنل ڈریس ہے فار ایسٹ کا اپنا نیشنل ڈریس ہے سو اٹ یو نو ریفلیکٹس اینڈ ایکسپریس آر کلچرل ویلیوز ویسٹ میں یوزلی people will probably not stand up when their father enters the room but in our country just standing up when elders enter the room is a non verbal expression of giving respect to them so there are many many other things jo uh, culturally mukhtalif hain uh, non verbal communication mein jiski wajah se hum communicate kar kar jate hain ya hum samajh jate hain there are many cultures jahan par haath utha ke salam ya adab kiya jata hai 
مینی کلچرس جہاں پر ہاتھ جوڑ کے گریٹ کیا جاتا ہے مینی کلچرس جہاں نہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نہ ہاتھ جوڑا جاتا ہے ہاتھ ملا کے گریٹ کیا جاتا ہے سو اگین دیٹ از اے نان وربل کلو ٹو دا کلچر اب نان وربل کمیونیکیشن کی بہت سی ٹائپس ہیں وربل کی تو بیسیکلی دو ہیں کہ آپ اورل ہے یا ریٹن ہے نان وربل کمیونیکیشن میں آئی وڈ لائک کہ ہم اس کی جو مین سات آٹھ میجر ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں سو دیٹ فار فرام دا پوائنٹ آف ویو آف براڈننگ آر نالج اینڈ آلسو گیٹنگ سم ٹرمنالوجی اباؤٹ نان وربل کمیونیکیشن ایک تو اس میں چیز ہے وچ از کالڈ کائنیسکس نا کائنیسکس از اے ورڈ وچ از کمنگ فرام موومنٹ دا اسٹوڈنٹس آف فزکس اور سائنس ول نو دیٹ کائنیٹک انرجی وہ انرجی ہے جو موومنٹ سے حاصل کی جاتی سو کائنیٹک سے یہ ورڈ کائنیسس آیا ہے اٹ مینس باڈی پوزیشن اینڈ باڈی موومنٹس انکلوڈنگ دوز آف فیس سو جو نان وربل کمیونیکیشن باڈی موومنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہو رہی ہے یا ہمارے ہیڈ ٹلٹنگ کے ذریعے ہو رہی ہے یا ہماری آئیز موومنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے یا ہماری پیسنگ سے ہو رہی ہے وہ کائنیسکس ہیں اور موومنٹ پہ بہت اسٹریس ہے کمیونیکیشن کا بیکاز اس کی سائیکولوجسٹ ٹیل دی جینیٹک دی بایولوجیکل ویلیو آف موومنٹ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اسٹارٹ اسپیسنگ اراؤنڈ سو موومنٹ ٹیلز اے ویدر اے پرسن از ریسٹ لیس اور ناٹ ریسٹ لیس اینڈ واٹ ڈز ہی مین تو کائنیسکس از دیٹ پارٹ آف نان وربل کمیونیکیشن وچ ڈیلس ود باڈی پوزیشنز ہاؤ دا پرسن از سٹنگ سٹنگ اپ رائٹ آن دی ایج آف دا چیئر تو پھر تو ریلیکس نہیں بٹ سٹنگ ویری کمفرٹیبلی ود یو نو ہیڈ سیٹ بیک اینڈ باڈی سیٹ بیک اگینسٹ دا چیئر ریلیکسڈ سٹنگ کراس لیگڈ سٹنگ آرمس کراسڈ اور سٹنگ ود اے پوسچر وچ سجیسٹ دیٹ دس پرسن از ناٹ پروٹیکٹو تو کائنیسکس ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں اینڈر ٹائپ آف نان وربل کمیونیکیشن از واٹ وی کال ایز ہیپٹکس ہیپٹکس از ٹچنگ از کنسرنڈ وتھ ٹچنگ اینڈ بینگ ٹچڈ یوزلی اٹ ریفلیکس یہ ویسٹرن کلچر میں ٹچنگ اور بینگ ٹچ از مور کامن دین آر کلچر ہمارے کلچر میں کمیونیکیشن میں ایلیمنٹ آف ٹچ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ویسٹرن کلچر میں ہے اور ویسٹرن کلچر میں یوزلی ٹچ امپلائیز ڈفرینٹ میننگ فار مین اینڈ ڈفرینٹ میننگ فار ویمن ون مین ٹچ سم باڈی دیٹ از ٹیکن ایز اے سمبل آف پاور اینڈ وین ویمن ٹچ سم ون ڈیورنگ کانورسیشن دیٹ از ٹیکن ایز اے سمبل آف افیکشن دیٹ آف لائکنگ سو یہ جینڈر ڈفرینس اور کلچرل ڈفرینسز اس میں ہیں بٹ ٹچنگ ڈس ٹیل اس کہ جب ہم کسی کو بات کرتے ہوئے پیٹ کر دیں یا کسی بچے کو ہم پیار سے اس کے بالوں کو رف رفل کر دیتے ہیں تو دیٹ از ٹیلنگ اے لاٹ ٹو دیٹ کڈ ہاؤ مچ وی کیئر فار ہم اور ہر ایز کمپیئر ٹو فیجس سے دیٹ وی کیئر فار یو سو وہ ہیپٹیکس جو ہیں دے آر کنسرن وتھ ٹچز فزیکل پیرنٹس اٹ سیلف اب فزیکل پیرنٹس یہ بھی ویسٹرن کلچر میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہے بیکاز وہاں پر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں دو ہزار پانچ سو ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اٹرنیز اور لائرز ور پارٹ آف دیٹ ریسرچ اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگوں کے ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے ڈیولپ کیا کہ اچھی پیرنٹس کیا ہے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو اٹرنیز اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتے ہیں دے ارن فورٹین پرسینٹ چودہ پرسینٹ زیادہ وہ ارن کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز اٹرنیز ہو ڈو ناٹ فلفل دس کرائٹیریا اور دس اسٹینڈرڈ آف اپیرنٹس تو فزیکل اپیرنٹس پہ بھی شکل و صورت کی بات نہیں ہے اٹ از اپیرنٹس ہاؤ وی کیری آر سیلفس واٹ وی آر ویئرنگ ہاؤ وی ٹاک وہ ساری پرسنالٹی پیکیج پورے کا پورا اس میں آ جاتا ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز این امپورٹنٹ نان وربل کمیونیکیشن اینڈر فورتھ فارم آف نان وربل کمیونیکیشن از آرٹ افیکٹس اب آرٹ افیکٹس کیا ہیں پرسن آپ جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا آپ کسی میڈیکل کالج میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس یا ڈاکٹرس گلے میں اسٹیتھوسکوپ بھی پھرتے ہیں دیٹ از این آرٹ افیکٹ آف دیئر پرسنالٹی دیٹ از پروونگ دیئر آئیڈینٹی دیٹ از ٹیلنگ یو دیٹ دے آر میڈیکل اسٹوڈنٹس اور دے آر ڈاکٹرس آپ ویسے نہیں دیکھیں گے دیٹ اینی پرسن ہو از ناٹ اے ڈاکٹر از ہینگنگ اسٹیتھ اراؤنڈ از نیک سو ان کے آرٹ افیکٹس اپنے ہوں گے اسی طرح ہم ایموٹیکونس کو یوز کرتے ہیں ای میل میں یا آن لائن کمیونیکیشن میں وہ ایموٹیکون کیا ہے وہ ہماری آئیڈینٹی آف دیٹ میسج کو اسٹیبلش کر رہا ہے جیسے اسمائلنگ فیس ہے کبھی ڈروپی فیس ہے کبھی ونک ہے کبھی کچھ ہے سو so وہ سارے کے سارے آرٹ افیکٹس ہیں وہ آل دوز تھنگس آر ایکچولی ایڈنگ ٹو آر میسج آر ایکچولی میکنگ آر میسج مور اسٹرانگ اس کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں لائک یو 
گو ٹو اے روم اور آپ دیکھتے ہیں کمرے میں لائٹ کتنی ہے کمرے کا ڈیزائن کیسا ہے فرنیچر کیسا ہے دیٹ ہیلز اے لاٹ اباؤٹ دی پرسنالٹی ہو سٹنگ ان دیٹ روم اور ہو ہیز دیٹ روم جن کا وہ کمرہ ہے سو اب وہ ڈملی لٹ ہے یا وہ ویل لٹ ہے یا اس کی دیواریں جو ہیں اس پہ بہت سی پینٹنگز ہیں یا وہ خالی خالی ہیں بہت سا فرنیچر ہے اینٹیک ٹائپ فرنیچر ہے ماڈرن سا سلیک فرنیچر ہے سو آل دیز تھنگس آر ٹیلنگ یو اے لاٹ اباؤٹ دا پرسن ہو از ان دیٹ روم آپ کسی آفس میں جاتے ہیں اینڈ دی ڈیکور آف دی آفس ٹیلز یو اباؤٹ دی کلچر آف دی آفس دا کلچر آف دی آرگنائزیشن دی سکس تھنگ وچ کمز ان دی ٹائپس آف نان وربل کمیونیکیشن از کال دی پروکسیمکس اینڈ پرسنل اسپیس پروکسیمکس پروکسیمیٹی مینس نیئرنیس پرسنل اسپیس اس میں یہ ہے اگین جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بھی ریسرچ بیسڈ ہے کہ ایک سوشل ڈسٹینس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں وتھ سم ون وتھ ہوم یو آر کمفرٹیبل تو آپ کا چار سے بارہ فیٹ تک کا فاصلہ از کنسیڈرڈ ایز اے سوشل ڈسٹینس ایٹین انچیز وتھ کلوز فرینڈس اگر آپ کسی کلوز ہیں تو آپ کسی ڈیڑھ فیٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو بات کر رہے ہیں اگر آپ ذرا فارمل ہیں امپرسنل ہیں تو یہ فاصلہ ذرا بڑھ جائے گا سو so, کتنی اسپیس سے ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں کتنا قریب ہم آ کے ان کے بات کرتے ہیں یا ہم کتنا دور ان سے رہتے ہیں دیٹ از آلسو ٹیلنگ پیپل دیٹ از آلسو کمیونیکیٹنگ ٹو دیم ہاؤ مچ وی تھنک دے آر کلوز ٹو اس اور فار اوے فرام اس سو یہ پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ بھی نان وربل کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے اسی طرح کرونیمکس کرونیمکس ایز دا نیم سجیسٹ ہیز گاٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود ٹائم بیکاز کرونالوجی ٹائم آڈر سو کرونیمکس میں یہ ہے کہ ہاؤ وی ریسیو پرسیو اینڈ یوز دی نوشن آف ٹائم ویسٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے یا سب سے امپورٹنٹ شخص ہے وہ سب سے اینڈ پہ آئے ہمارے یہاں یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ سب سے لیٹ آئے ویسٹ میں یہ کہ اگر نو بجے ملاقات کا وقت ہے میٹنگ ہے کہ اس میں پچاس ساٹھ لوگ آ رہے ہیں تو دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی اور دی یو نو چیف گیسٹ ول پرابلی کم ایٹ ایٹ ففٹی فائیو ہمارے یہاں تھوڑا فرق ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ول کم مے بی این آر لیٹ تو یہ کلچرل ڈفرینس آ گیا نا اور یہ ٹائم کتنا ہم لیٹ آتے ہیں کتنا ہم ٹائم پہ آتے ہیں یہ کرنے سے بھی وی آر نان وربلی کمیونیکیٹنگ ٹو پیپل دیٹ دس از دا ویلیو وچ وی آر گیونگ ٹو یو آپ ایک فزیشین کے آفس میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے آفس میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کا ٹائم جو ہے وہ ویلیوبل ہے آپ کے ٹائم کے مقابلے دین پیرا لینگویج وچ از دی ایٹ فارم آف نارم وربل کمیونیکیشن پیرا لینگویج ہے لفظوں کے بغیر ووکل ہونا جیسے گیسپ لینا یا سائے کرنا یہ بھی پیرا لینگویج یہ بھی پارٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا اور لاسٹ تھنگ ان نان وربل کمیونیکیشن از سائلنس ناٹ سینگ اینی تھنگ از آلسو کمیونیکیٹنگ سو آج ہم نے ڈسکرائب کیا وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن کو اینڈ وی ول کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم نوشن آف کمیونیکیشن ان آر نیکسٹ سیشن تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ